హాయ్ యా వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ టీఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ ఫోర్ క్లాస్ థర్టీ నైన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అయితే మనం చెప్పుకుందాం అతి ముఖ్యమైన రసాయన నామాలు కెమికల్ ఫార్ములాస్ అదేవిధంగా నేమ్స్ మనం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే టాపిక్ అది అండ్ అదేవిధంగా అటామిక్ మాసెస్ వన్ టు థర్టీ వరకు అయినా అట్లీస్ట్ మనకు తెలిసి ఉండాలి సో ఈ వన్ టు థర్టీ వరకు మీరు ఒక వన్ మినిట్ కనుక కొంచెం ఫోకస్ చేస్తే ఈజీగా గుర్తుండిపోద్ది మరొకసారి ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా ఉండాలి సో క్లాస్ పూర్తిగా చూడండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ రైల్వే క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాను ఫాలో అవ్వండి డెఫినెట్లీ అండ్ కేవలం ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ మాత్రమే గ్రూప్ ఫోర్ మినీ కోర్స్ పాలిటీ కంప్లీట్ ఉంటుంది జీకే కంప్లీట్ ఉంటుంది సైన్స్ కంప్లీట్గా ఉంటుంది రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా కొన్ని కొన్ని టాపిక్సే సో మీరు పూర్తిగా అయితే చదవలేరు సో మీకు ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తే అవి చదవడానికి అయితే ప్రయత్నం చేయండి ఫార్టీ నైన్ రూపీసే కనుక తీసుకోండి ఎందుకంటే మీకు ఫర్దర్గా ఎలా అసలు ఈ క్లాసెస్ బాగా యూజ్ అవుతున్నాయా లేదా అనేది తెలుస్తుంది సో వ్యాలిడిటీ జస్ట్ ఎగ్జామ్ అయిపోయే వరకు మాత్రమే ఒక గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామ్ అయిపోయాక ఒక వన్ డే టూ డేస్లో క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది అది వ్యాలిడిటీ ఉండదు తర్వాత రైట్ సో చూద్దాం ఫస్ట్ అయితే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కన్ఫ్యూజింగ్ కెమికల్ ఫార్ములాస్ అండ్ నేమ్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాం మనం ఇవి జనరల్గా ఈథేన్ దాని యొక్క ఫార్ములా వచ్చేసి సి టూ హెచ్ సిక్స్ ఈథిన్ ఆర్ ఇథైలిన్ సి టూ హెచ్ ఫోర్ ప్రొపైన్ సి త్రీ హెచ్ ఎయిట్ ప్రొపీన్ ఆర్ ప్రొపైలిన్ సి త్రీ హెచ్ సిక్స్ ప్రొపైన్ సి త్రీ హెచ్ ఫోర్ సో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయండి ఇవి బ్యూటెన్ సి ఫోర్ హెచ్ టెన్ బ్యూటిన్ సి ఫోర్ హెచ్ ఎయిట్ మీథేన్ సి హెచ్ ఫోర్ బెన్జిన్ సి సిక్స్ హెచ్ సిక్స్ ఎసిటిలిన్ సి టూ హెచ్ టూ నెక్స్ట్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ దీన్ని వెనిగర్ అని కూడా పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది సి హెచ్ త్రీ సివోహెచ్ అండ్ బేకింగ్ సోడా సోడియం బైకార్బోనేట్ ఎన్ఏహెచ్ సివో త్రీ సోడియం బైకార్బోనేట్ వంట సోడా అంటాం కదా అండ్ వాషింగ్ సోడా సోడియం కార్బోనేట్ ఎన్ఏ టూ సివో త్రీ కాస్టిక్ సోడా సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఎన్ఏ ఓహెచ్ నెక్స్ట్ కాల్షియం కార్బోనేట్ దీన్ని లైమ్ స్టోన్ అని పిలవడం జరుగుతుంది సిఏ సివో త్రీ స్లేక్డ్ లైమ్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ సిఏ ఓహెచ్ టూ కాల్షియం ఆక్సైడ్ క్విక్ లైమ్ సిఏఓ కాల్షియం ఆక్సలైట్ సిఏ సి టూ ఓ ఫోర్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇవి అండ్ ఆయిల్ ఆఫ్ విట్రియోల్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అంటారు హెచ్ టూ ఎస్ ఓ ఫోర్ వైట్ విట్రియోల్ ఏనని జెడ్ ఎన్ ఎస్ ఓ ఫోర్ సెవెన్ హెచ్ టూ ఓ రెడ్ విట్రోల్ సివో ఎస్ ఓ ఫోర్ సెవెన్ హెచ్ టూ ఓ గ్రీన్ విట్రోల్ ఎఫ్ఇ ఎస్ ఓ ఫోర్ సెవెన్ హెచ్ టూ ఓ బ్లూ విట్రోల్ సియు ఎస్ ఓ ఫోర్ ఫైవ్ హెచ్ టూ ఓ ఓకే అండ్ వీటితో పాటు ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ సిఏ ఎస్ ఓ ఫోర్ ఆఫ్ హెచ్ టూ ఓ జిప్సమ్ సిఏ ఎస్ ఓ ఫోర్ టూ హెచ్ టూ ఓ అండ్ మనకి చాలా వరకు అటామిక్ నేమ్స్ వచ్చేసి ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ అనుకోండి హెచ్ ఈ విధంగానే ఉంటా ఉంటాయి కదా ఆక్సిజన్ అంటే ఓ కొన్ని నేమ్స్ మాత్రం వాటికి డిఫరెంట్గా లెటర్స్ తోటి అయితే మనం ఇండికేట్ చేయడం జరుగుతుంది సో అవి కూడా నేర్చుకోండి సోడియం అనగానే ఎన్ఏ పొటాషియం కే ఐరన్ ఎఫ్ఇ సిల్వర్ ఏజి గోల్డ్ ఏయు మెర్క్యూరీ హెచ్జి టంగ్స్టన్ డబ్ల్యూ లీడ్ పీబీ టిన్ ఎస్ఎన్ యాంటిమోని ఎస్బి సో ఎందుకంటే మనకి అవి కంప్లీట్ ఆపోజిట్ డి లెటర్స్ తోటి అండ్ ఎకా సిలికాన్ అని జర్మనియంని పిలుస్తాం ఎకా అల్యూమినియంని గాలియం అని పిలుస్తాం ఎకా మ్యాంగనీస్ అని టెక్నటియంని పిలుస్తాం ఎకా బోరాన్ అని స్కాండియంని పిలుస్తాం గాలియంకి ప్రత్యేకత ఏంటిదంటే మనం అరి చేతిలో పెట్టుకుంటే మెల్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనేది మనం తెలుసు ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి అటామిక్ మాసెస్ సో వెరీ ఈజీ హైడ్రోజన్ టు మనకి ట్వంటీ కాల్షియం వరకు ఒక ట్రిక్ అండ్ ట్వంటీ వన్ టు జింక్ వరకు మనకి ఇంకొక ట్రిక్ అయితే నేర్చుకుందాం సో వెరీ ఈజీ అండి కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి ఒక్కసారి వింటే మళ్ళీ ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన పని లేదు సో నేను ఫస్ట్ చెప్తాను చూడండి ఈవెన్ నెంబర్స్కి వన్ టు ట్వంటీ వరకు మనం ఫస్ట్ అయితే ట్రిక్ నేర్చుకుందాం అయితే మనకి అటామిక్ మాసెస్ అనేది ఏ విధంగా అంటే ఇప్పుడు త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఉందనుకోండి జనరల్గా దాన్ని త్రీగా రాసుకోవచ్చు నాట్ ఏ ఇష్యూ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఉందనుకోండి ఫోర్గా మనం రాసుకోవచ్చు 
సో ఈ విధంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఎందుకంటే పర్టికులర్గా ఆ పాయింట్ తర్వాత ఉన్న డిజిట్స్ ఏ అవసరం లేదు మనకి ఎగ్జామ్లో ఏం త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ పాయింట్ టూ అని ఇట్లనే ఏమి ఇవ్వడు ఆప్షన్స్ సో దాన్ని ఇయర్గా మనకు ఒకటి ఇచ్చింది అంటే త్రీ ఇస్తాడు ఇంకోటి ఫైవ్ ఇస్తాడు ఇంకోటి సిక్స్ ఈ విధంగా ఇస్తాడు ఓకేనా సో మీరు పెద్దగా కంగారు పడాల్సిన పని ఏమి ఉండదు ఎందుకంటే మనం పర్టికులర్గా ఆ డిజిట్ పక్కన ఐ మీన్ డాట్ పక్కన ఉన్న డిజిట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే కష్టం కనుక సో అప్రాక్సిమేట్గా గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ ఒకటి నుండి ఇరవై వరకు సరి సంఖ్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో అటామిక్ నెంబర్స్ వాటి యొక్క పరమాణు సంఖ్య అటామిక్ నెంబర్ ఈవెన్ నెంబర్ ఉంటే దాన్ని టూ తోటి మల్టిప్లై చేయండి ఇన్ టూ టూ ట్వంటీ వరకు అండి ఓన్లీ ట్వంటీ వరకు మాత్రమే సారీ నైన్కి కాదు కదా ఓకే సో ట్వంటీ వరకు ఈవెన్ నెంబర్స్కి ఉన్న వాటిని ఇంటూ టూ చేస్తే సరిపోతుందండి యా అయిపోయింది మనం కంప్లీట్ చేసేసామండి మనం ఆల్రెడీ టెన్ ఏజ్ చేసుకున్నాం అన్నట్టు జస్ట్ ఒకటి నుండి ఇరవై వరకు పరమాణు సంఖ్య సరి సంఖ్య అయిందనుకోండి దాన్ని ఇంటూ టూ తోటి మల్టిప్లై చేయండి మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది సో కాల్షియం ట్వంటీ ఇంటూ టూ ఫార్టీ అనేది దీని యొక్క పరమాణు ద్రవ్యరాశి అండ్ ఆర్గాన్ ఎయిటీన్ ఇంటూ టూ థర్టీ సిక్స్ మరి ఇక్కడ ఫార్టీ ఉంది కదా సార్ అంటే నేను అందుకే ఇక్కడ రెడ్ కలర్లా కొన్ని డిజిట్స్ రాశాను ఐ మీన్ కొన్ని వాటికి రాశాను అందుకే మీకు అక్కడ రెడ్గా పెట్టాను చెప్తాను అవి ఏంటి అనేది కూడా సో నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ టూ థర్టీ టూ పర్ఫెక్ట్ ఉంది నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్ ఇంటూ టూ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్ఫెక్ట్ ఉంది సిలికాన్ మెగ్నీషియం వచ్చేసి ట్వెల్వ్ ఇంటూ టూ ట్వంటీ ఫోర్ పర్ఫెక్ట్ ఉంది నియాన్ వచ్చేసి టెన్ ఇంటూ టూ ట్వంటీ ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ కార్బన్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ అండ్ బెరీలియం వచ్చేసి మనకి రాంగ్ ఉంది కదా అది నైన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి హీలియం వచ్చేసి ఫోర్ ఓకేనా అయిపోయింది మనకి అయితే రెడ్ కలర్లో పెట్టిన వాటికి కొంచెం చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అవి చూద్దాం మనం సో మిగిలినవి ఏంటి అండి ఈవెన్ నెంబర్స్ అయిపోయాయి కనుక ఆడ్ నెంబర్స్ సో ఆడ్ నెంబర్స్ ఏం చేయాలంటే ఇంటూ టూ చేయాలి ప్లస్ వన్ చేయాలండి అన్నిటికీ అలానే చేయండి సరిపోతుంది ఇంటూ టూ ప్లస్ వన్ ఇంటూ టూ ప్లస్ వన్ ఆడ్ నెంబర్స్కి ఖచ్చితంగా మీకు ఈ వీడియో నుండి క్వశ్చన్ కనిపిస్తుందా అండి లైక్ చేయండి రైట్ సో ఇక్కడ చూడండి మనం పొటాషియం కనుక చూసినట్లయితే పంతొమ్మిది ఇంటూ రెండు ముప్పై ఎనిమిది ప్లస్ ఒకటి ముప్పై తొమ్మిది పర్ఫెక్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ సెవెంటీన్ వచ్చేసి మరి థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ కదా అది వర్కౌట్ కాలే కదా థర్టీ ఫైవ్ వచ్చింది కదా అంటే రెడ్ కలర్లో పెట్టాను వదిలేసేయండి అది అండ్ నెక్స్ట్ పాస్పర్ వచ్చేసి పాస్పరస్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ టూ థర్టీ ప్లస్ వన్ థర్టీ వన్ అల్యూమినియం వచ్చేసి థర్టీన్ ఇంటూ టూ ట్వంటీ సిక్స్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ సోడియం లెవెన్ ఇంటూ టూ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ టూ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ త్రీ అండ్ ఫ్లోరిన్ వచ్చేసి నైన్ ఇంటూ టూ ప్లస్ వన్ నైన్టీన్ సార్ మరి నైట్రోజన్ ఫిఫ్టీన్ రావాలి కదా ఫోర్టీన్ వచ్చింది కదా అంటే అందుకే మీకు ఇక్కడ రెడ్లో పెట్టాను బోరాన్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఇంటూ టూ ప్లస్ వన్ లెవెన్ లిథియం వచ్చేసి త్రీ ఇంటూ టూ ప్లస్ వన్ సెవెన్ సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ కూడా మరి త్రీ రావాలి కదా వన్నే వచ్చింది రైట్ సో మనకి ఇక్కడ అన్ని పోనో రాంగ్ వచ్చినాయి ఎక్కడెక్కడ అండి హైడ్రోజన్ ఒకటి బెరీలియం ఒకటి నైట్రోజన్ ఒకటి నైట్రోజన్ ఒకటి అండ్ క్లోరిన్ ఒకటి ఆర్గాన్ ఒకటి అవునా సో ఇవి డైరెక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి సో హైడ్రోజన్ అనేది ఈజీగా గుర్తుంటుంది హైడ్రోజన్ యొక్క పరమాణు ద్రవ్యరాశి వన్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి బెరీలియం అయితే జనరల్గా ఎయిట్ రావాలి మనకి ఈవెన్ నెంబర్ ఉంది కనుక బట్ ఇక్కడ ఒకటి ఎక్స్ట్రా చేసుకోండి నైన్ సో అందుకే ఇవి బై హార్ట్ చేయండి అంటే అటామిక్ నెంబర్ హైడ్రోజన్ అయితే వన్ కదా దాని అటామిక్ మాస్ వన్ బెరీలియం అటామిక్ నెంబర్ ఫోర్ దానికి వర్కౌట్ కావట్లే కనుక దానికి నైన్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి మనకి నైట్రోజన్ వచ్చేసి 
సెవెన్ అటామిక్ నెంబర్ అటామిక్ మాస్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ సో జస్ట్ ఇక్కడ మనకి ఆపోజిట్ అండి ఏం లేదు యాక్చువల్గా బెరీలియం అనేది ఈ వన్ నెంబర్ కనుక ఫోర్ ఇంటూ టూ ఎయిట్ రావాలి బట్ ఇక్కడ ఆ ట్రిక్ వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు కనుక ఆడ్ నెంబర్ ట్రిక్ వర్కౌట్ అయింది అండ్ నైట్రోజన్ అనేది ఫిఫ్టీన్ రావాలి బట్ యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఫోర్టీన్ అంటే ఈ వన్ నెంబర్ ట్రిక్ ఓకే అయింది సో ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయండి మిగిలిన రెండు ఉన్నాయి సో ఇది థర్టీ ఫైవ్ కనుక థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అండ్ ఆర్గాన్ ఒకటే మీకు కొంచెం లెంది ఉంటుంది అండి మిగిలిన అన్ని ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఆర్గాన్ వచ్చేసి మనకి యాక్చువల్గా థర్టీ సిక్స్ రావాలి బట్ ఫార్టీ దాని యొక్క పరమాణు ద్రవ్యరాశి ఏం లేదు హైడ్రో వన్ అనేది హైడ్రోజన్ కనుక అటామిక్ మాస్ కూడా వన్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి మనకి నాలుగు రోజుల ఎనిమిది రావాలి కానీ తొమ్మిది వచ్చింది అండ్ సెవెంత్ వన్ వచ్చేసి ఏడు రోజుల పద్నాలుగు ప్లస్ ఒకటి పదిహేను కానీ పద్నాలుగు రాసుకోవాలి నెక్స్ట్ పదిహేడోది ముప్పై ఐదు కానీ ముప్పై ఐదు పాయింట్ ఐదు రాసుకోవాలి అండ్ పద్దెనిమిదోది ముప్పై ఆరు కానీ నలభై రాసుకుంటే సరిపోతుంది దట్స్ ఇట్ వెరీ ఈజీ అండ్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ వన్ టు థర్టీ వరకు కనుక చూసినట్లయితే మనం దీనికి ఒక కోడ్ అయితే రాసుకోవాల్సిన పని అయితే ఉంటుందండి అన్నిటికీ ఇంటూ టూ రాయండి ఫస్ట్ ట్వంటీ వన్ టు థర్టీ రాశారా రాశాక దీనికి ఒకటి యాడ్ చేయాలండి ప్రతి దానికి ప్రతి దానికి ఒక నెంబర్ యాడ్ చేయాలి ఆ నెంబర్ అనేది కోడ్ చెప్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి సో అట్లీస్ట్ మీకు ఇది ఇక్కడ వరకు అయినా వచ్చి ఉండాలండి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ ఫైవ్ జస్ట్ ఏం లేదండి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ ఫైవ్ దట్స్ ఇట్ అంతే ఈ కోడ్ గుర్తుపెట్టుకుని మనకు ఆన్సర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఇరవై ఒకటి ఇంటూ రెండు నలభై రెండు ప్లస్ మూడు నలభై ఐదు సో మనకి చెప్పాను కదా ఎంతసేపు పాయింట్లలో ఉంటే దాని అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ తీసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ ఇది చూడండి టైటానియం ఇరవై రెండు ఇంటూ రెండు నలభై నాలుగు ప్లస్ నాలుగు నలభై ఎనిమిది ఇరవై మూడు ఇంటూ రెండు నలభై ఆరు ప్లస్ ఐదు యాభై ఒకటి క్రోమియం ఇరవై నాలుగు ఇంటూ రెండు నలభై ఎనిమిది ప్లస్ నాలుగు యాభై రెండు సో ఇరవై ఐదు ఇంటూ రెండు యాభై ప్లస్ ఐదు యాభై ఐదు ఇరవై ఆరు ఇంటూ రెండు యాభై రెండు ప్లస్ నాలుగు యాభై ఆరు కోబాల్ట్ ఇరవై ఏడు ఇంటూ రెండు యాభై నాలుగు ప్లస్ ఐదు యాభై తొమ్మిది యాభై ఆరు ప్లస్ మూడు యాభై తొమ్మిది యాభై ఎనిమిది ప్లస్ ఐదు అరవై మూడు అరవై ప్లస్ ఐదు అరవై ఐదు సో దట్స్ ఇట్ అంతే వెరీ ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు పెద్ద కంగారు